తెలంగాణలో ఏం జరిగిందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అదే జరగబోతుందా తెలంగాణలో జరిగిన సేమ్ సీన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రిపీట్ కాబోతుందా అంటే వరుసగా కేసీఆర్ గెలుపు వరుసగా కేసీఆర్ ఎన్నిక మళ్ళీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో కూడా అదే సీన్ రిపీట్ కాబోతుంది అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు దానికి కొన్ని కారణాలు కూడా చాలా క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ వెంటనే జరిగిన రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ నాయకత్వంలోని టీఆర్ఎస్ మెజార్టీ సీట్లు తెచ్చుకొని అధికారంలోకి వచ్చింది అయితే కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు లాగేసుకొని ప్రతిపక్షాలని ఒక గట్టి దెబ్బే కొట్టారు కేసీఆర్ దెబ్బకు తెలంగాణలో టీడీపీ కంప్లీట్గా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది నామరూపాలు లేకుండా పోయింది ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే ఏదో అలాగే ఉంది అయితే ప్రతిపక్షాలను వీక్ చేసిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పరంగా అభివృద్ధి అలాగే సంక్షేమ పథకాలని సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కూడా బాగానే అమలు చేశారు రైతులు అందరూ కూడా రైతుల్ని ఆకట్టుకునేలాగా రైతులకు ఉపయోగపడేలాగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు కేసీఆర్ని మరోసారి ముఖ్యమంత్రిని చేశాయి అనేది అందువల్లే ప్రజలు వ్యతిరేకత ఏమాత్రం రాకుండా రెండోసారి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ముందస్తు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో అధికారంలోకి రాగలిగింది అయితే అప్పుడు కేసీఆర్ అమలు చేసిన సూత్రాన్నే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అమలు చేస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రాగానే సంక్షేమ పథకాల మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టారు వాటిని అమలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు పెద్దగా టైం తీసుకోలేదు రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా లోటు బడ్జెట్ రాష్ట్రం అయినా రెవెన్యూ నిధుల కొరత ఎంత ఉన్నా గత ప్రభుత్వం అవినీతి చేసింది అని చెప్పి అవినీతిని ఒక పక్క ప్రజలకు చూపిస్తూనే ఇంకో పక్క ఆయన అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా అమలు చేశారు అమలు చేసి చూపించారు సో ఈ అంటే అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ మూడు రాజధాని నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు దాంతోపాటు ఇక వీటితో పాటు ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీని వీక్ చేసే పనిలో ఎక్కడ కూడా తగ్గట్లేదు ఒక ఒక పక్క జరుగుతూనే ఉంది ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు అమలు కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తెరపైకి రాగానే మాత్రం వరుస పెట్టి టీడీపీ నేతల్ని చేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఒక రకంగా ఫిరాయింపులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని చెప్పాలి ఎన్నికలు వాయిదా పడిన ఈ వలసల కార్యక్రమాన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆపే ఉద్దేశంలో అయితే లేరు అయితే ఈ క్రమంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక్కొక్క జిల్లాలో కలిసి వస్తుంది అని చెప్పాలి టీడీపీ కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి ఒక రకంగా కలిసి వస్తుంది అనేది కూడా ఇప్పటికే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సొంత జిల్లా కడపలో టీడీపీ అడ్రస్ కంప్లీట్గా గల్లంత అయిపోయింది అదే టైంలో కర్నూలు జిల్లాలో కూడా టీడీపీకి ఇప్పుడు ఏంటి అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి ఒక అయమయం టీడీపీకి దిక్కు లేకుండా పోయింది సరైన నాయకులు లేరు అనేది అదే టైంలో ప్రకాశం ఇక ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కూడా టీడీపీని కంప్లీట్గా దెబ్బతీసే పనిలోనూ ఇప్పుడు నిమగ్నం అయి ఉంది వైఎస్ఆర్సీ పైన కనబడుతుంది మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల నాటికి ఏ జిల్లాలో పదమూడు జిల్లాలో ఎక్కడా కూడా టీడీపీ అడ్రస్ లేకుండా మనుగడ లేకుండా చేయడమే ఒక లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది అనేది ఇక ఇలా చేయడం వల్ల రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కూడా మళ్ళీ తెలంగాణలో ఎటువంటి సీన్ అయితే మనం చూసామో ఎటువంటి సీన్ రిపీట్ అయిందో రెండోసారి ఎన్నికలకి రెండు వేల పద్దెనిమిది ముందస్తు ఎన్నికలకి రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టైంకి కూడా అదే జరగబోతోంది అదే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరోసారి గెలుపు సాధించబోతున్నారు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి